بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله كتاب من عند الله مصدق لما معهم فكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين سبحان الله الذي سورة البقرة إلى 88-89 آيات قل فقالوا أبدا بريغيهم جيدي لكنه قلوبنا غلفن ينغد هردين البدرمان بل അല്ല ലാനഹും അള്ളാഹു ബി കുഫ്രി അവരുടെ കുഫ്ര് കാരണം അള്ളാഹു അവരെ ശപിച്ചതാകുന്നു അമിനോൻ അവർ വളരെ കുറച്ചേ വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളൂ കിതാബുൻ മൺ എഴുന്തില്ലാഹി അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ വക്കൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്രന്ഥം വന്നപ്പോൾ മുസദ്യപ്പുല്ലിമാഹും അവരുടെ കൂടെയുള്ളതിനെ സത്യപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥം നേരത്തെ അവർ സത്യനിഷേധികൾക്കെതിരിൽ വിജയം തേടുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ വിജയം അവകാശപ്പെടുന്നവർ ആയിരുന്നു താനും ഫലമ്മാ ജാഹു കഫറൂബിഹി അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയുന്നത് അവർക്ക് വന്നപ്പോൾ അവർ നിഷേധിച്ചു കളഞ്ഞു അപ്പോൾ സത്യനിഷേധികൾക്കെതിരിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപം ഇത് അദീനയിലെ യഹൂദന്മാർ ഉന്നയിച്ചിരുന്ന മറ്റൊരു വാദത്തിന്റെ മറുപടിയാണ് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയെ അംഗീകരിക്കാത്തത് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഒൽഫ് ആയത് കൊണ്ടാണ് ഒൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പാക്ക്ഡ് എന്ന് പറയും ചില ബിസ്ക്കറ്റുകൾ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ വായു അടക്കം നിറച്ച് പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി അതിൽ നിന്ന് ഒന്നും പുറത്തേക്കും പോകില്ല പുറത്തുള്ളൊന്നും അകത്തേക്കും കടക്കൂല അങ്ങനെ പാക്കഡായ അവസ്ഥയ്ക്കാണ് അറബിയിലെ ഒൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ കവറ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ അള്ളാഹുൽ വിശ്വസിക്കണം മോമിനാകണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അള്ളാഹുൽ വിശ്വസിക്കണം അത് അത് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മലക്കുകളിൽ അതുമുണ്ട് പരലോകത്തിൽ അതുമുണ്ട് പിന്നെ കിതാബുകളിൽ അതിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് തൗറാത്ത് കിതാബാണല്ലോ അതുപോലെ നബിമാരിൽ അതിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് കതറിൽ അതിലും അങ്ങനെ ഇമാം കാര്യത്തിൽ ആറെണ്ണത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് അങ്ങനെ പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടതൊക്കെ ഞങ്ങളെടുത്ത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ട് ഇനി അതിലേക്കൊന്നും കൂട്ടുകയും ഇല്ല ഇനി അതിൽ നിന്നൊന്നും കുറക്കുകയും ഇല്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വളരെ പാക്കേജ് ഫുള്ളായ സമൂഹമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് ഇനി പുതിയ എന്തെങ്കിലും ഒരാളിലോ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിലോ പുതിയ ഏതെങ്കിലും ഒരാളിലോ വിശ്വസിക്കാനൊന്നും പറയാൻ വരണ്ട ഇതായിരുന്നു അവരുടെ ഉറച്ച വാദം അള്ളാഹു താല പറയാണ് അതൊന്നുമല്ല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയെ അവർ വിശ്വസിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം അവർ വേണ്ടതൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടു ഇനി എല്ലാം തികഞ്ഞു ഇനിയൊന്നും വേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല പകരം അവരുടെ നിഷേധം കാരണം അള്ളാഹു സുബാനോ താല അവരെ ശപിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപമേറ്റത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്തത് ആ ശാപം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവരിൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ അതിൽ നിന്ന് മുക്തരായി വിശ്വസിക്കുകയുള്ളൂ മറ്റൊരു തഫ്സീർ കൂടി ഉണ്ട് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറുകയുള്ളൂ രണ്ടായാലും സംഗതി ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപൂർവം ആളുകളെ വിശ്വസിച്ചിട്ടുള്ളൂ മദീനയിലെ ജൂതന്മാരിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ പിന്നീട് അവർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുമുള്ളൂ വലമ്മാ എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി വലമ്മാ ജാഹും കിതാബുമേ എന്തില്ലാഹി മുസദ്യപ്പല്ലിമാമാഴും അവരുടെ കൈവശമുള്ള തൗറാത്തിനെ സത്യപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന മുസദ്യക്ക് എന്നുള്ള വാക്കിന് രണ്ടർത്ഥം ഉണ്ടാകും സത്യപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നുണ്ടാകും സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് എന്നും ഉണ്ടാകും അർത്ഥം 
രണ്ടും സംഗതി ഒന്ന് തന്നെയാണ് അഥവാ തൗറാത്ത് സത്യമാകണമെങ്കിൽ അതിൽ പറഞ്ഞത് പ്രകാരമുള്ള ഖുർആാനും മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയും വരണം ഖുർആാനും മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയും തൗറാത്തിൽ പറഞ്ഞതിന്റെ സാക്ഷാത്കാരമാണ് ആ പറഞ്ഞതാണ് ഇത് ഇത് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ആ പറഞ്ഞത് സത്യമാകുന്നത് അതാണ് ഈ മുസദ്യക്ക് എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ലിമാ മഴഹും എന്നാണ് അവരുടെ കൈവശമുള്ളതിനെ എന്ന് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറികൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബൈബിൾ സത്യമാണെന്ന് അങ്ങനെ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല തൗറാത്തും ഇഞ്ചിയിലും എന്ന നിലയിൽ അവരുടെ കൈവശം ഉള്ളത് സത്യമാണ് അതേ സമയത്ത് ആ ഉള്ളതിന്റെ കൂടെ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് അവർ കുറെ കട്ട് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ഇല്ലാത്തത് വലതും കൂട്ടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഇപ്പൊ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അത് ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈസാ അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞത് ബൈബിളിലുണ്ട് പഴയ നിയമത്തെ പറ്റി പിന്നെ സത്യവേദ പുസ്തകം ഞങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു പരീഷന്മാരുടെ കള്ള എഴുത്തുകോൽ അതിനെ വ്യാജമാക്കിയിട്ടില്ലയോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിലുണ്ട് പഴയ നിയമത്തെ പറ്റി ഇനി പഴയ നിയമം പുതിയ നിയമം മറിച്ചു വെക്കാലും കാണാൻ കഴിയും അതിലുള്ളത് മുഴുവൻ അള്ളാഹ് വർക്കിയതാവില്ല ഈ മത്തായി മാർക്കോസ് ലൂക്കോസ് യോഹന്ന എന്ന് പറഞ്ഞത് നാലെണ്ണാണ് നാലും യഥാർത്ഥത്തിൽ നാല് കുറുവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെയാണ് കേട്ടെഴുത്ത് മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് അപ്പൊ അതില് തൗറാത്തിൽ ഉള്ളതും ഉണ്ട് ഇഞ്ചിയിൽ ഉള്ളതും ഉണ്ട് ഇല്ലാത്തതും ഉണ്ട് ഉള്ളതിനെ സത്യപ്പെടുത്തുന്നു ഉള്ളതിനെ സത്യപ്പെടുത്തുന്നു ഉള്ളത് സത്യം തന്നെയാണ് തൗറാത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ബൈബിളിൽ ഉള്ളത് എന്താണോ അത് സത്യമാണ് ഇഞ്ചിയിലിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ബൈബിളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സത്യം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഉള്ളത് ആ ഉള്ളതിലുണ്ട് നബ്സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയെ കുറിച്ചും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനെ കുറിച്ചും മക്കയെ കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള പ്രവചനങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ സത്യപ്പെടുത്തുന്ന വിധമാണ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയും ഖുർആാനും വന്നത് അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഇടവാചകമുണ്ട് വക്കാനോ മിൻ ഈ വരാനുള്ള നബിയുമായിട്ട് അവർക്ക് വേറൊരു ബന്ധം കൂടി ഉണ്ട് അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് അവർ ഈ ഇസ്തഫ്തഹ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വിജയം തേടി എന്നും വിജയം അവകാശപ്പെട്ടു എന്നും ഉണ്ടാകും എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാല് യഹൂദന്മാര് യുദ്ധത്തിന് ഒക്കെ പുറപ്പെടുമ്പോ നടത്തിയിരുന്ന പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഈ മാബിന് കസീർ വരാനുള്ള നബിയുടെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ജയിപ്പിക്കണേ എന്ന് അന്താനോട് തേടിയിരുന്നു അത്രേ ഈ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രാർത്ഥനാ രീതി നബ്സലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാമ നൂറുകണക്കിന് പ്രാർത്ഥനകൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ എവിടെയും കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അത് ഇവരുടെ ഈ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ജാഹു കൊണ്ട് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഒരു തഫ്സീർ രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് രണ്ടു ആ വാക്കിൽ ചേരുന്നതാണ് രണ്ടും ഉള്ളത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അള്ളാഹു താൽ എങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അത് അറബികളെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവര് വീമ്പളക്കിയിരുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നബി വരാനുണ്ട് ആ നബി ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെയൊക്കെ അതിജയിക്കും നിങ്ങളെയൊക്കെ തോൽപ്പിക്കും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും കീഴടക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ വീരവാദങ്ങൾ മുഴക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇത് രണ്ടും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രയോഗം വക്കാനോ മിൻഖബുലി സ്തഫ്തിഹോന അലല്ലദീന കഫറു അറബികൾക്ക് നബ്സലാ അലൈഹി സ്വലമയെ മനസ്സിലായത് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും മദീനക്കാർക്ക് യഹൂദന്മാര് പറഞ്ഞിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ എന്നത് കേട്ടാണ് മക്കയിൽ വന്നുവരെ പറഞ്ഞിരുന്നു കച്ചവടത്തിലൊക്കെ തർക്കിച്ച ആളുകൾ പിന്നെ പണങ്ങുമ്പോ അവസാനം പിന്നെ വഴക്കിൽ തോൽക്കുമ്പോ പറഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങളെ നബി വന്നാൽ ലോകത്തിലെന്നൊക്കെ കത്തില ആദ് ആദിനെ സമൂഹത്തിനൊക്കെ കൊന്നതുപോലെ കൊല്ലു നിങ്ങളെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വീരവാദം മുഴക്കിയിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആ നബിയാണ് വന്നത് ആ കുറുവാൻ ആ കിതാബുമാണ് വന്നത് അപ്പോഴോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയുന്നത് അവർക്ക് വന്നപ്പോൾ അവർ നിഷേധിച്ചു കളഞ്ഞു അഥവാ ബോധപൂർവം മനഃപൂർവം നിഷേധിച്ചു കളഞ്ഞു അങ്ങനെ മനഃപൂർവം നിഷേധിക്കുന്നവരുടെ മേൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപം അഥവാ അവരുടെ മേലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപം ഉണ്ടാകുക അങ്ങനെ മനഃപൂർവം നിഷേധിച്ചത് കൊണ്ട് ആ നിഷേധം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് 
ഇനി ഒരു കാര്യം അംഗീകരിച്ച് നന്നാകാൻ കഴിയില്ല എന്ന ശാപമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരിൽ ആളുകളെ എത്ര വിളിച്ചിട്ടും അവർ ദീനൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാത്തത് എന്ന് മറുപടി പറയുകയാണ് അയത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ വേണ്ടതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് കൊണ്ട് ഉൾക്കൊണ്ടത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയൊന്നും വേണ്ടാത്തത് കൊണ്ട് അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുകയല്ല പകരം അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപമേൽക്കാൻ മാത്രം കടുത്ത കുഫ്റ് വെച്ചു പുലർത്തുന്നത് കൊണ്ട് ആണ് അവർ ഈ സത്യം അംഗീകരിക്കാത്തത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബുഹാനോൾത്താല ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു സുബുഹാനോൾത്താല അവന്റെ ദീനിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ മാത്രം വിശാലത നമ്മുടെ മനസ്സിന് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ സത്യം സത്യമായി മനസ്സിലാക്കുവാനും അത് അംഗീകരിക്കുവാനും അസത്യം അസത്യമായി തിരിച്ചറിയുവാനും അത് കൈയൊഴിക്കുവാനും അത് ഉപേക്ഷിക്കുവാനും അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു മജി അലിഖുഅലിഖുഅലിഖുഅലിഖുഅലിഖുഅലിഖുഅലിഖുഅലിഖുഅലിഖുഅലിഖുഅലിഖുഅലിഖുഅലിഖുഅലിഖുഅല